Święty Dwóch Narodów Władysław Arpad wraca dzięki odkryciu w Półtusku. Wraca jego wspaniała tradycja węgierska, która zostaje na nowo rozpoznana przez Polaków. Ona była znana, ona była szeroko znana dzięki tradycji dynastycznej Jagielonów, Piastów, dzięki zapomnianemu wprawdzie, ale wartemu przypomnienia dziedzictwu w postaci wielkich odwołań Władysława Jagieły, całej dynastii Wazów i wielkiego wspólnego dziedzictwa, które postaramy się dzisiaj odkrywać, a do którego przyczynkiem jest miejsce dość niepozornie wyglądające, wielokrotnie grabione, a które przyniosło tyle ciekawego materiału historycznego i pozwoliło nam przywrócić to, co ważne w relacjach polsko-węgierskich, a co było chyba trochę zapomniane. Podejmując wyzwania czy jakiegoś rodzaju działania, nigdy nie wiemy, co nas może zaskoczyć i jakie to może mieć w przyszłości znaczenie. Latem 2016 roku wspólnie z pracownikami muzeum oraz księdzem kanonikiem Sławomirem Stefańskim przeszukiwaliśmy rzadziej odwiedzane pomieszczenia kościoła pojezuckiego, kościoła św. Piotra i Pawła w celu pozyskania jakichś ciekawych artefaktów, które mogłyby ubogacić przygotowywaną przez nas wystawę z okazji 450-lecia sprowadzenia jezuitów do Półtuska. Natrafiliśmy wtedy na pięknie zdobione, puste już relikwiarze, ale także na poduszeczki, do których wciąż przyczepione były fragmenty kości, a także tasiemka z napisem Ex Capite Sancti Ladislai Regis. Wielkie zdumienie, radość, patrzyliśmy na relikwie św. Władysława. Wkrótce po sprowadzeniu jezuitów na Warmię zaczęto szukać nowych lokalizacji dla zakonu położonych bardziej centralnie w Polsce. Tymczasem od ładnych paru lat biskup płocki Andrzej Noskowski podejmował szeroko zakrojone inicjatywy, wsparte bogatymi fundacjami zresztą, żeby wzmóc ruch edukacyjny w diecezji płockiej, a zwłaszcza w swoim biskupim Półtusku. Po nieudanej próbie otwarcia tu filii uniwersytetu zostały wolne gmachy, zostały wsie stanowiące uposażenie tej placówki i za sprawą nuncjusza z wykorzystaniem właśnie Stanisława Chozjusza i jezuitów z Warmii podjęto inicjatywę sprowadzenia jezuitów do Półtuska. Oni tutaj przybyli w 1566 roku do gotowych budynków i od tego roku zaczęło funkcjonować kolegium jezuickie w Półtusku i rozwijało się dość szybko. Po paru latach funkcjonowania miało już 300 uczniów. Ono od razu miało zresztą świetną kadrę, przewijali się tutaj wujek, skarga, to był pierwszy, pierwsza kadra tego kolegium, a poziom był bardzo wysoki, aczkolwiek brakowało jeszcze czegoś, co byśmy nazwali prestiżem. Ale okazja nadarzyła się bardzo szybko. Oto w 1578 roku Stefan Batory, który nie spodziewał się mieć potomstwa, poważnie myśl, zaczął myśleć o tym, kto by był następcą jego tronu i wybrał do przygotowania swojego bratanka Andrzeja Batorego. No, Andrzej Batory pochodził z Siedmiogrodu i brakowało mu wykształcenia. Za radą nuncjuszy, po konsultacjach z biskupem Płockim, zdecydowano, że najlepszym miejscem do kształcenia będzie nieodległy od Warszawy Półtusk. I tak oto w grudniu 1578 roku Andrzej Batory przybył do Półtuska, 
Nie był to taki zwykły, szeregowy uczeń kolegium. Przybył ze znacznym dworem. Miał wynajęty oddzielny dom, służbę z kucharzem, dwoma woźnicami, swojego indywidualnego preceptora, zresztą sekretarza królewskiego, księdza Bartłomieja Zawadzkiego. Edukacja postępowała przede wszystkim bardzo skutecznie i jej efekty dość szybko zaczęły przerastać te oczekiwania, które pierwotnie pokładano. W roku 1583, po pięciu latach, wyszedł wykształcony świetnie. Z tego miejsca był przygotowany do pełnienia publicznych ról. I Stefan Batory i Anna Jagielonka byli zadowoleni z tych efektów tego kształcenia. Król zaś rzadko wyrażał wdzięczność przełożoną na hojność dla kolegiów jezuickich. Na ogół wspierał te kolegia, które były na kresach. Wyjątek zrobił dla kolegium półtuskiego. Wsparł je kwotą aż 300 zł polskich, co pozwoliło jezuitom ukończyć kościół yy, Trójcy Przenajświętszej i w ten sposób ten kompleks dopełnił się o, o miejsce sakralne. Na konsekrację kościoła w 1583 roku przybyła para królewska. Kolegium nabrało należytego splendoru, ale to nie był koniec wdzięczności. Królowa Anna Jagielonka, chcąc nadać jeszcze dodatkową rangę faktowi edukacji, tu właśnie w Półtusku, przyszłego być może króla Polski, powróciła do Półtuska w 1585 roku i nadała relikwie dla ówczesnych wyjątkowe, jasne i klarowne, przekazała relikwie świętego Władysława Arpada. Władysław urodził się około 1040 roku w Krakowie. Jego ojcem był Bela z rodu Arpadów, późniejszy król węgierski, a matką nieznana z imienia córka króla polskiego Mieszka II. Pierwsze lata życia spędził na wygnaniu na dworze księcia Kazimierza Odnowiciela, gdzie poznał polski język i obyczaje. W trzeciej ćwierci XI wieku Węgrami targały wewnętrzne walki o zdobycie władzy. Pretendenci do tronu szukali sojuszników poza granicami kraju. Po stronie Beli opowiedział się Bolesław Szczodry, co zaowocowało koronacją Arpada w 1061 roku. Władysław powrócił z ojcem na Węgry i został naczelnym wodzem Armii Królewskiej. Walczył przeciw antychrześcijańskiemu powstaniu i w bitwie pod stołecznym Białogrodem pokonał Pogan. Następnie brał udział w zwycięskiej wojnie z Pieczyngami i zasłużył się w bitwie pod Kerlisz w 1068 roku. Trzy lata później wraz ze swoimi braćmi przeciwstawił się najazdowi połowców i doprowadził do wycofania się ich za Dunaj. W 1077 roku przy wsparciu Bolesława Szczodrego Władysław zdobył koronę węgierską. Trzy lata później udzielił azylu uchodzącemu z Polski królowi. W 1091 roku podbił Sławonię i powstrzymał najazd połowców na Węgry. Rok później zwołał pierwszy w historii Węgier synod narodowy, który uchwalił 42 kanony prawne mające na celu ochronę własności prywatnej i kościelnej. Król Władysław podczas swego panowania ufundował kilka opactw i kościołów. Utworzył biskupstwa w Zagrzebiu i Wielkim Waradynie, gdzie pragnął być pochowany po śmierci. Dzięki jego staraniom doszło do kanonizacji króla Stefana I i jego syna Emeryka, a także biskupa Gerarda oraz polskich pustelników Andrzeja i Benedykta. Król Władysław miał wyruszyć do Jerozolimy na czele pierwszej wyprawy krzyżowej. Nie doczekał jednak synodu w Clermont, umierając 29 lipca 1095 roku w Nitrze podczas wyprawy na Czechy. Kanonizowany 2 lutego 1192 roku cieszył się ogromnym kultem i obok świętego Stefana obwołany został patronem Węgier. Oczywiście nim relikwie pojawiły się w Polsce, no one miały swoje dzieje w zasadzie od chwili śmierci Władysława. No on umierał w wielkiej sławie, zdaje się, na Węgrzech. Był bardzo popularny w całej Europie. I te dzieje 
relikwii w zasadzie można zacząć od chyba jego pogrzebu nawet, panie konsulu. Tak, jego pogrzeb następował w 1995 roku. Pytanie tylko, panie profesorze, gdzie był ten pogrzeb? Bo, bo według niektórych historyków, a szczególnie wcześniej było to podane, że pogrzeb odbył się Szomodwar, czyli mieście na południe od Balatonu, w krainie czy komitacie Szomoć, w mieście, gdzie święty Władysław założył klasztor. I później tylko, kilka lat później został przewieziony do Wielkiego Waradynu, choć też według legend miał być przewieziony do Sejkeszwajerwaru, tam gdzie są pochowani wszyscy władcy, królowie władcy Węgier. Węgier, wszyscy władcy Węgier. Ale legenda mówi tak, że jak się zatrzymali przy drodze Szomodwar do Fehirwaru jest jednak kawał drogi, zatrzymali się, to później wóz bez zwierząt zaczynał lecieć nie w kierunku Fehirwaru, tylko w kierunku Wielkiego Waradynu i tam się dotarli właśnie do tego, do tego miasta. Kanonizacja świętego Władysława jest związana ewidentnie z kultem, który już był no, no mocny tak. i kto, kto doprowadzi do tego, do tej kanonizacji. Doprowadzi do tego Bela III, akurat 100 lat po śmierci świętego Władysława. Przyjdzie komisja badać, czy naprawdę zasługuje na kanonizację święty Władysław i świętość Władysława. No i nad katedrą, gdzie się przygotowuje się do kanonizacji, zaświeci gwiazda. I ta świecąca gwiazda przekonuje komisję, że tak, że to jest znak niebios, że zasługuje na, na, na naprawdę. Później bardzo ciekawe, że ta gwiazda pojawi się już w legendach, jeżeli chodzi o świętego w ikonografii Władysław, też, ikonografii też świętego Władysława. Pod koniec XV, na początku XVI wieku pojawia się pieśń o świętym Władysławie. Pieśń świecka, ale naturalnie z charakterem religijnym w tym okresie, który jednoznacznie mówi o tym, że to jest gwiazda nasza. Mianowicie... Wydwyzlit kiedyś, sętlas luki raj, modzior nok. Ja to słyszałem w gier. To tak. Słyszałem to I w tutaj gier. wierszyk jest w tym czyli wśród gwiazd, gwiazd najbardziej świecąca gwiazda. To jest właśnie ten fragment, to już jest koniec XV, początek XVI wieku, więc jesteśmy już po okresie Ludwika Węgierskiego jego córki Marii i Jadwigi naturalnie i później po okresie Zygmunta Luksemburczyka, o którym też wspominaliśmy, jeżeli chodzi o, o, o kontynuację kultu. I ja właśnie w tym Marysława. momencie Ludwika Węgierskiego i Jadwigi chciałbym się zatrzymać, bo tu jakby wchodzi ten Władysław bardzo mocno i jego kult do dynastii Jagiellonów przez dynastię Andegawenów. Zatem w zasadzie można powiedzieć, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dla Jadwigi, która została królową Polski, jeżeli ona szukała wzorca króla, kogoś, komu, kogo należy czcić, oddawać cześć, to w naturalny sposób był to święty Władysław. Tak była wychowana. I myśmy w zasadzie przez długi czas myśleli, no bo Jadwiga, wiemy, przychodzi ten moment, kiedy godzi się na małżeństwo z księciem Litwy, tej jednym z książąt litewskich, Jogajło, Jogajłą i trzeba tego Jogajłę ochrzcić. On musi przyjąć chrzest. Jak ma mieć na imię? No, mówiło się, no oczywiście znamy jego jako Władysława Jagiełłę, tylko Okazuje się dzisiaj, że nie dlatego go znamy jako Jagiełłę, że Władysław Opolczyk był jego ojcem chrzestnym, bo nawet go na chrzcie nie było i to już zostało ponad wszelką wątpliwość udowodnione, ale zdaje się, że zasadniczy wpływ na imię dla króla miała właśnie królowa Jadwiga. Jeżeli chrzczono człowieka, który miał zostać królem właśnie przy samym chrzcie, 
to nadano mu od razu patrona, który go jednoznacznie ukierunkowywał. My mamy inne dowody na to, że Władysław Jagiełło jest Władysławem, nie kim, nie kim innym ze względu na świętego Władysława, bo przecież jak powstaje w Wilnie katedra w wyniku chrystianizacji Litwy, to ona nosi imię świętego Władysława, więc Jagiełło świetnie znał tę postać za sprawą Jadwigi, za sprawą jej dworu i, i się odwoływał. Mało tego wiemy, że kiedy już po Grunwaldzie był tym wielkim Władysławem Jagiełło, udał się na spotkanie ze świętym Zygmuntem i to spotkanie odbyło się w Nadźwaru. Właśnie odbyli obaj pielgrzymkę do relikwii świętego Władysława. I tak, dlaczego tak jest? Dlaczego to potem w Polsce tak długo trwa? Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że my tyle szczęścia nie mieliśmy w historii, gdy idzie o władców kanonizowanych, beatyfikowanych. Całe dzieje Polski są tak skonstruowane, nigdy nie mieliśmy świętego króla. Więc jak szukano wzorca, jaki powinien być król, patrona dla królów, wzoru dla królów, no bo, no bo przecież tym są w gruncie rzeczy święci, tak z jednej strony patronują, wspierają, a z drugiej strony tworzą konkretne wzorce osobowe. To za sprawą Jadwigi i potem za sprawą Jagiellonów odwoływano się do tego właśnie wzorca, do wzorca węgierskiego króla Władysława I Arpada i to potem trwa w dynastii. No i wróćmy do y, tych relikwii. Wiemy, że one cieszą się wielkim kultem, który owocuje między innymi słynnymi hermami. No, najsłynniejsza herma to jest chyba herma jednak ofiarowana przez y, króla Węgier no i cesarza Zygmunta, y, z którą dzisiaj kojarzymy gier y, bardzo kunsztownej roboty. Wedle tradycji, która jest istotna w kontekście późniejszych wydarzeń, to ta herma ma przypominać z wyglądu właśnie darczyńce, czyli Zygmunta, ale w środku ma być czaszka Władysława. No i dlaczego czaszka? Tak? Co się stało z relikwiami? W XVI wieku doszło do wojen religijnych, w zasadzie w całej Europie. Jakoś ich Polska szczęśliwie uniknęła w XVI wieku, jako jeden z niewielu krajów, ale walki między protestantami a katolikami na Węgrzech no, były dość zażarte i między innymi w czasie jednej z takich, z takich walk Jan Zapolia splądrował na Dźwarot. No, protestanci nie byli zwolennikami relikwii. Udało się z tego splądrowania ocalić tylko głowę. Uratowana z tej hekatomby głowa tylko głowa świętego Władysława trafiła na siedmiogrodzki zamek rodu Batorych w Eszet i stamtąd, to wiemy z zapisek jezuickich, znalazła się w skarbcu królewskim, który prawdopodobnie przywędrowała z Batorym, kiedy on został tutaj królem Rzeczypospolitej. Następny istotny moment to rok 1585. Plany związane z Andrzejem Batorym zaczęły się, wydawało się przynajmniej tak, spełniać. On został biskupem warmińskim, nawet przejeżdżał zresztą króciutko przez Półtus w 1585 roku i robiono wiele, żeby postaci, ale również wszystkim miejscom z nim związanym, z Polską i z nim, nadać szczególnego waloru. I taki gest wykonała Anna Jagielonka. Po części z wdzięczności dla jezuitów, po części, żeby im nadać znaczenia dodatkowego rozgłosu. W 1585 roku, jak powiadają annales Kolegium Półtuskiego, ze skarbca królewskiego wydobyła, leżącą tam zresztą w pewnym zaniedbaniu, jak podkreślają jezuici, głowę, to jest ważne, głowę, świętego Władysława, przywiozła ją do, ją do Półtuska i tutaj odbyło się uroczyste przekazanie tych relikwii. Wiemy, że odbyło się to procesyjnie. Instalacja miała charakter bardzo uroczysty. W tym miejscu no, uczestniczył oczywiście biskup Płocki. Potężne, potężna oprawa, uroczystości trwające kilka dni i tak oto 
No, najprawdopodobniej głowa świętego Władysława znalazła się w kolegium jezuickim, a właściwie w kościele świętej Trójcy, ówczesnym, świeżo wykończonym kościele jezuickim. Następnie relikwie z powrotem trafiają na Węgry, ale w Półtusku też zostają. I teraz musimy się przenieść do gier i spojrzeć w wyniki badań, tych najnowszych badań dokonanych przez stronę węgierską na Czaszczyn. I ona nosi ślady dwukrotnego odupływania fragmentów. Jedno, bardzo delikatne ślady, bardzo niewielki fragment, ale drugie wygląda na pospieszne, w wyniku którego odłupano spory kawałek tej czaszki i byłby to być może ten kawałek, którym my dysponujemy. A więc jeszcze w XVII wieku jezuici oddali z powrotem Węgrom głowę świętego Władysława, pozostawiając jej fragment. No pytanie jest, dlaczego? Tak? Otóż odpowiedź wydaje się dość oczywista. Kolegium jezuickie w Półtusku, zresztą jak i całe Towarzystwo Jezusowe w Polsce, zainteresowane było wtedy bardziej innym kultem związanym w tym, z tym miejscu. Był to kult wówczas błogosławionego Stanisława Kostki, no, który stąd się wywodził, był Polakiem i był no, w pewien sposób bliższy tutejszym jezuitom i na pewno łatwiejszy, bo przypomnę, że jednak kult Władysława Arpada to był kult no, osób związanych z dynastią panującą, to był wzorzec króla, wzorzec panującego, potrzebny do budowania wizerunku władcy, a święty, czy wtedy błogosławiony Stanisław Kostka nadawał się do zupełnie innych celów. I stąd obserwujemy to, co potem miało miejsce, czyli gdzieś właśnie od, od mniej więcej od połowy XVII wieku zejście tych relikwii Władysława na no, dalszy plan i, i w zasadzie źródła również jezuickie milkną o tym, aby ten kult był w jakiś szczególny sposób sprawowany no, po czasach Jana Kazimierza. Mało mamy informacji na, na ten temat, w jaki sposób się to później znalazł tutaj w Półtosku, w Półtusku, czy później w jaki sposób zostało przewieszone również z powrotem, z powrotem do Siedmiogrodu, do stolicy Siedmiogrodu, zresztą Jula Fejerwal, dzisiejsza Alba Julia na południu tego kraju. Wiemy dokładnie, że Wcześniejszy biskup Siedmiogrodzki, Demeter na Pragi się nazywał, został biskupem w Dior. I na początku XVII wieku, 1606 roku, Szóstym, zostanie, tak. zostanie przewieziony z razem biskupem, który przechodzi z Siedmiogrodu, biskupstwa Siedmiogrodzkiego, do biskupstwa Dior, założonego przez tą przestrzeń tego Stefana. I tak później ta herma i czaszka świętego Władysława jest od tego czasu w tej miejscowości. Tam znalazły właśnie z tych relikwii z Dior. Kawałek czaszki został przewieziony w XVIII wieku do Wielkiego Waradynu. Tam została przygotowana również ozdobna, duża herma. Złota herma. Złota herma świętego Władysława i od tego czasu Wielki Waradyn się domagał tego. Przecież to jest miasto świętego Władysława. I wtedy, kiedy, jak pan profesor Słowina, były obchody teraz w 2017 roku, roku, zresztą tutaj w Półtusku w 2016 roku były odnależone te pozostałości. Pamiętam zaproszenia pana profesora, tutaj przebywałem, również później konferencja była tutaj organizowana. Również braliśmy udział jeszcze jako ambasada Węgier w Warszawie, ale my, tak samo konsulat generalny w Krakowie w tych, w tych sprawach. Więc kult jest i w Wielkim Waradynie teraz i w Dior również, w drugim mieście, gdzie jest ta herma pochodząca właśnie z czasów jeszcze Zygmunta Luksemburczyka. W Półtusku kilkakrotnie jezuitów odwiedzał Zygmunt III Waza, oddając cześć relikwią. W 1625 roku z wielką pompą nawiedziła kolegium jezuickie królewna Anna Konstancja Wazówna, która no, też była wielką czcicielką. W roku 1634 już jako król Polski Władysław IV zawitał do Półtuska 
złożył, oddał cześć w Kolegium Jezuickim relikwiom świętego Władysława i tutaj kroniki jezuickie mówią, jasno mówią trochę na wyrost, bo mówią, że jako czciciel świętego Władysława ofiarował mu własnoręcznie wykonaną hermę, a drugą hermę ofiarowała Urszula Ginger Mayerin, która była czołową postacią dworu Władysława w tamtym czasie. I była to herma na relikwie świętej Urszuli. To są te dwie hermy, które stoją za mną, a przechowywane są dzisiaj w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Bardziej szczegółowa analiza wykazuje tylko drobne rozbieżności. Nie ulega wątpliwości, że to są hermy które przekazano w 1634 roku z tą drobną różnicą, że no jezuici mistrzowie propagandy w tamtym czasie dodali ten fakt, że hermy zostały wykonane własnoręcznie przez Władysława. To są hermy, wiemy to, bo, bo są sygnowane, wykonane w Niemczech. Natomiast co nas ostatecznie przekonuje, że to są te hermy? Jeżeli porównamy wymiary poduszek, tych trzech poduszek, które znaleziono w Półtusku, z wymiarami tej hermy świętego Władysława, którą, którą mamy tu obok mnie, po tej stronie, to wymiary tych trzech poduszek są takie, że one idealnie pasują, żeby jedna na drugą zmieścić się w tą część przy ramionach Władysława. Nie ulega wątpliwości zatem, że to razem tworzyło spójny pakiet. Poduszka na dole jest nieco inna, ona jest spodnia, na tym leżała druga, już ta staranniej wykonana poduszka ze złotem. Tu leżała część relikwii i na drugiej poduszce pozostałe fragmenty, które wtedy uważano za relikwię św. Władysława. I to jest właśnie ten relikwiarz, który ofiarował Władysław IV. Zapewne wzięty ze skarbca, zapewne pierwotnie poświęcony komuś innemu, ale niewątpliwy dowód wielkiej czci. W kościele tym w 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 450-lecia przybycia jezuitów do Półtuska. Przygotowując okolicznościową wystawę natrafiono na relikwie św. Władysława I Arpada Króla Węgiel. Relikwie te były podarowane zakonowi jezuitów w Półtusku przez królową Annę Jagielonkę. Przez wiele lat nie odbywał się tutaj kult św. Władysława, dlatego po wyeksponowaniu relikwii podczas uroczystości, zgodnie z zaleceniem władz kościelnych, przekazaliśmy relikwię do badania do Instytutu Ekspertyz i Analiz Sądowych w Krakowie, aby potwierdzić albo wykluczyć ich autentyczność. Kiedy otrzymałem pierwsze informacje na temat tego znaleziska, yy, oczywiście należało to wszystko poddać wstępnej weryfikacji. To, co znaleźli pracownicy muzeum, co natychmiast zabezpieczyli, udokumentowali fotograficznie. To były trzy poduszki z kosztownych materiałów zdobione, a na nich fragmenty ludzkich kości i jeszcze jeden drobiazg, który się okazał bardzo istotny. Bo przede wszystkim należało ustalić, co to dokładnie jest. I sprawa była prosta, bo ten detal który był jeszcze przy tym znalezisku, to była tabliczka, gdzie było napisane Ex Capite Sancti Vladyslai Regni, czyli z głowy świętego Władysława Króla. Więc stare, z kunsztem wykonane przedmioty, kości, wedle mej nieantropologicznej wiedzy, wyglądające na ludzkie, tabliczka napisana na trwałym materiale, pismem niewspółczesnym, wszystko wskazywało, że no, to może być to. Teraz należało rozwikłać jeszcze wszystkie te mgliste wtedy w historiografii wskazówki, że rzeczywiście relikwie św. Władysława mogły być w Półtusku, więc przede wszystkim należało dotrzeć do kroniki Kolegium Jezuickiego, czyli tych roczników Annales, które są w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego i tam była szczegółowa wzmianka na temat tego, że w Kolegium Półtuski w 1585 roku Anna Jagielonka przekazała relikwie Kolegium. W zasadzie wszystko się zgadzało. Faktografia ustalona, 
artefakty wydawały się być autentyczne, ale tu się niestety kończy wiedza i możliwości badawcze historyka. Dla pełnej pewności takiego znaleziska, takiej rangi trzeba się było posłużyć badaniami porównawczymi. Węgrzy mają w gier czaszkę świętego Władysława. Jakby tego było mało, akurat w ostatnich latach zostały ukończone bardzo wnikliwe i bardzo nowoczesne badania nad tą relikwią. Została otwarta, został pobrany materiał włącznie z genetycznym i teraz należało poprosić stronę węgierską, aby zechciała włączyć się do badań, które ostatecznie potwierdziłyby autentyczność tego znaleziska. Tylko dzięki pośrednictwu, wielkiemu zaangażowaniu ówczesnej konsul generalnej pani profesor Adrien Kermendy udało się nawiązać kontakt i spowodować, że Węgrzy udostępnili do badań porównawczych nie tylko wyniki swoich ostatnich ekspertyz, ale również i samą czaszkę, a nawet przywieźli do Polski jej zdrukowaną w 3D kopię. Wyniki dowiodły, że jeden z fragmentów kości znalezionych w Półtusku to czaszka ludzka mająca około tysiąca lat. Cóż można było zrobić? Dla pewności porównuje się DNA. Strona węgierska udostępniła wyniki badań DNA mitochondrialnego pobranego z czaszki w gier. Cóż z tego, kiedy ten półtuski fragment jest, był na tyle mały i w takim stanie zachowania, że nie zawierał DNA. Nie dysponowaliśmy więc materiałem porównawczym, który pozwoliłby ostatecznie zaprzeczyć lub potwierdzić. Można było dokonać jeszcze jednego badania. Skalibrować czaszkę węglem C14, co pozwoliłoby ustalić z jakiego momentu i to dość dokładnie ta czaszka pochodzi, jeśli pochodziłaby z końca XI wieku, Właśnie. Jeśli przeprowadzono by badania przy pomocy węgla C14, skalibrowano by, czyli wydatowano by tą czaszkę w najlepszym wypadku na koniec XI wieku. To jednak dowiodłoby tylko tyle, że jest to czaszka z końca XI wieku, a nie czaszka świętego Władysława. Przy czym mały szkopuł, bo okazał, ta, ten fragment zostałby utracony w czasie tych badań bo ich się inaczej nie da przeprowadzić. Ustaliliśmy, że dalszych badań nie będzie. Nie można więc zaprzeczyć autentyczności znaleziska, ale w świetle obecnych metod naukowych nie można ich bezsprzecznie potwierdzić. Święty Władysław, jeśli przyjrzeć się jego biografii, to można powiedzieć wzór uniwersalny. Który kraj, który naród nie chce polityka działającego w sposób następujący. Oto sprawnie zapewnia niezależność i suwerenność swojemu państwu w starciu z silnymi wrogami zewnętrznymi i to w dodatku nacierającymi z różnych stron. Oto tworzy system państwa w postaci szkieletu prawnego długo funkcjonujący i trwale funkcjonujący w tej społeczności. Oto sam jest wzorcem moralnym, Oto sam buduje struktury wyznaniowe, religijne, przydatne długo jeszcze dla swojego społeczeństwa. Wzór uniwersalny, takich polityków możemy sobie życzyć. I to właśnie z Węgrami nas łączy na różnych poziomach. Możemy mówić o poziomie międzynarodowym, relacji międzynarodowych, ale on przekłada się potem pięknie na takie lokalne, Relacji. I oto w Półtusku od 2017 roku mamy dość często gości z miasta partnerskiego Serencz, przepięknego, niedużego miasta leżącego u wrót Tokaju, ale również i półtuszczanie nieraz już w Serenczu bywali. I tak wielkie sprawy dziejowe ze średniowiecza przekładają się na przyjaźnie miast w dniu dzisiejszym. Pierwsze kanoniku, znamy już wyniki badań. Myślę, że dobrze byłoby teraz zapytać, co to oznacza z punktu widzenia Kościoła, z punktu widzenia przepisów dotyczących kultu, no i jakie perspektywy dla wiernych, chyba też dla ciekawych historii turystów.
Badania niestety nie potwierdziły, ani też nie zaprzeczyły autentyczności relikwii, które odnaleziono. A ponieważ przez wiele lat nie był sprawowany kult świętego Władysława w naszym kościele, dlatego też trudno, dysponując tym, co posiadamy, trudno wznowić ten kult. Zgodnie z zaleceniem naszych władz, gdyby to były relikwie pierwszego stopnia, można by były autentyczne, można by było taki kult sprawować. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko wyeksponowanie relikwii, które posiadamy na widok publiczny i jednocześnie traktowanie tego bardziej może w kategorii ciekawostki historycznej niż obiektu kultu. Albo nawet powiedzmy więcej jednak wysokiej wartości zabytku, artefaktu historycznego wiemy, że materiały, których użyto do y, przechowywania relikwii, y, zwłaszcza poduszki wykonane są z, y, bardzo misternie, z dużym znactwem, z użyciem kosztownych materiałów, kosztownych Ozdrowy, tkanin, y, tak, także kruszców. Mhm. Już samo to stanowi bardzo ciekawy artefakt historyczny, jest tabliczka z napisem i myślę, że to jest dobra droga, bo to pokazuje wspaniale, że warto cały czas sięgać po historię, że ona jest ciągle nieprawdopodobnie bogata, ciągle nas potrafi zaskoczyć, a to, co się stało w Półtusku, to, co się stało w tym kościele, to jest fragment wielkiego dziedzictwa kulturowego Kościoła Polskiego, Polski, Węgier i relacji polsko-węgierskich, Myślę, że relikwie w takiej postaci, w takim stanie, jakie mamy, będą na pewno przyciągnęły w to miejsce jeszcze wielu ludzi wierzących, ale także ciekawych świat. Też mam taką nadzieję. Można się zastanawiać nad tym, co zostało z dziedzictwa, którego Podstawy, pierwotne wydarzenia rozgrywały się ponad 800 lat temu, prawie 850. Co nam dzisiaj z tego zostało? Oczywiście to na pierwsze miejsce wysuwa się taka zwykła sucha faktografia. Może mniej znana, może taka, którą tym razem udało się nam nieco odsłonić, nieco przybliżyć, ale taka faktografia w gruncie rzeczy jest materią, przydatną dla znawców, dla historyków i cenną. Myślę, że w większym stopniu zostało nam przede wszystkim piękne wspólne dziedzictwo, piękny wzorzec przyjaźni, jak jeden naród, jedno państwo może korzystać z dorobku, z dziedzictwa drugiego państwa. A co jest w tym dziedzictwie? Zór tego, jak powinien funkcjonować dobry władca dobry obywatel, troszczący się o państwo. Wzór tego, jak walczyć o niezależność tego państwa. Wzór tego, jak budować relacje z sąsiadami. I wzór tego, jak nasi przodkowie szukali, jak być dobrym władcą, dobrym obywatelem, szukali cech, osobowości, konkretnych postaw, które miały stanowić dla nich wzorzec i miały rzutować na życie codzienne. Wzór tego, jak czcili, ile piękna, ile sztuki potrafili włożyć w to, żeby przejawy tej ich czci były dla nas dzisiaj widoczne. I Kartę takiego właśnie pięknego, wspólnego dziedzictwa chcieliśmy dzisiaj przed Państwem odsłonić. Mamy nadzieję, że to jest jak odsłonięcie wierzchołka takiej góry lodowej, w której każdy, kto się będzie lepiej przypatrywał, kto się przybliży, kto się pochyli nad tym wspólnym dziedzictwem, znajdzie także jakiś fragment, który go zainteresuje i mamy nadzieję, zainspiruje do tego, by to wspólne dziedzictwo nie tylko cenić, ale i zgłębiać.